हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स के ऑफिशियल एंड आई होप आप सब के रिजल्ट्स जो है वो सक्सेसफुली सब आ चुके हैं नाउ दिस वीडियो इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको कुछ ना कुछ बैकलॉग लगा होगा सो दे वांट री वैल्यूएशन सो ऑल द कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू इन दिस वीडियो ठीक है सो दिस वीडियो इज ऑन वॉट टॉपिक द री वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस ओके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू इन दिस ठीक है सो एज वी हैव already gone through our results so I have got many any uh, comments ठीक है सो बहुत लोगों के बहुत अच्छे भी मार्क्स थे बट सम सम वेरी लीस्ट स्टूडेंट्स बट ये सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट बैकलॉग्स ठीक है सम ऑफ द सब्जेक्ट्स बैकलॉग मोस्टली जो है ई एम सब्जेक्ट मैथ्स एम टू जो है हमारा वो और क्या कहते हैं हमारा ग्राफिक्स ठीक है इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है बैकलॉग्स जो है वो देखने मिले हैं तो डोंट वरी बिफोर और गोइंग टू लाइक अगर आपका वाईडी वगैरह लगने जा रहा है तो उससे पहले रिवैल्यूएशन करना इज द बेस्ट थिंग ठीक है सो आई विल गिव यू कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टेप व्हाट यू हैव टू डू व्हाट योर कॉलेज इज गोइंग टू डू फॉर यू एंड व्हाट यूनिवर्सिटी विल गो ठीक है सो देन दिस वीडियो विल बी इन थ्री पार्ट ठीक है तो आपको जो करना है वो मैं आपको बता दूंगी वॉट यू कॉलेज विल डू एंड ऑल्सो दैट एज आई टोल्ड यूनिवर्सिटी ठीक है सो जो भी है एंड विद मोटिवेशन आपको इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा ठीक है सो सबसे पहले जो है टेंशन जो है बिल्कुल वो निकाल देना क्योंकि ये वीडियो आपको कंप्लीट कंप्लीट जो है मोटिवेशन के साथ आपको एकदम ट्रू जो नॉलेज है ना वो आपको देखे जाएगी ठीक है तो चलिए सबसे पहले जो है आपका दिस इज द थिंग एप्लीकेशन फॉर रिवैल्युएशन ठीक है तो सबसे सबसे पहला स्टेप जो है दैट विल बी फ्रॉम योर साइड ठीक है फ्रॉम स्टूडेंट साइड समझ में आ गया सो so, सबसे पहले तो है क्या आपको फोटो कॉपी मिल जाएगी है ना आपकी जो आंसर शीट है उसकी फोटो कॉपी आपको लेनी होगी ठीक है वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी सो फॉर फर्स्ट वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वॉट ऑप्टेन फोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट ठीक है देन वॉट आई मैंशन द की पॉइंट यर वॉट सबमिटिंग द रिक्वेस्ट कॉलेज वेरिफिकेशन कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड क्लियर कम्युनिकेशन इज की वॉट इज इंपॉर्टेंट सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके एप्लीकेशन के लिए पहले तो आपको फोटो कॉपी चाहिए ठीक है देन अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन विद इन फाइव डेज ओनली जो आपका टाइम है ना वो बहुत मैटर करता है क्योंकि आपके सबमिशन के बाद कॉलेज का भी वेरिफिकेशन होता है विच ऑल्सो नीड सम टाइम एंड देन इट गोज टू यूनिवर्सिटी सो कॉलेज कितना भी टाइम ले यू डोंट हैव टू टेक मोर टाइम यू हैव टू टेक योर डिसीजन अर्ली ठीक है देन वंस यू हैव रिसीव्ड द फोटो कॉपी ऑफ योर आंसर शीट ठीक है द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट दैट यू हैव टू केयरफुली रिव्यू इट समझ में आ गया केयरफुली रिव्यू इट लुक फॉर एनी ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज और वेर एवर एरिया यू बिलीव दैट मार्क्स अवॉर्डेड टू यू डज नॉट रिफ्लेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ योर आंसर समझ में आ गया इफ यू थिंक लाइक कि यस आई हैव रिटर्न करेक्ट है ना एंड यू वांट दोज मार्क्स ठीक है बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीवन हैड राइट टू गेट फुल मार्क्स इफ यू हैव रिटर्न करेक्ट सो इफ यू आर फेयर इनफ एंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर देन ओनली टेक दिस स्टेप clear now this is what a crucial step because it forms the basis of your revaluation request samajh mein aa gaya sabse basic kaam aapka yahi hai agar aap confident hai then only go for this samajh mein aa gaya if you are identify theek hai लाइक like, समझ में आ गया आपको कि आपको क्या मतलब कहाँ आपकी मिस्टेक हुई है एंड एनीथिंग अगर एरर्स आपको समझ में आ गए तो यू कैन थिंक फॉर सम टाइम ठीक है बिफोर अप्लाइंग फॉर योर रिवैल्यूएशन देन इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्ट क्विकली एज आई सेड यू हैव टू टेक योर डिसीजन अर्ली है ना एज यू ओनली हैव फाइव डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द फोटो टू सबमिट योर रिवैल्युएशन एप्लीकेशन क्लियर नाउ सबमिट दिस एप्लीकेशन टू योर कॉलेज ऑफिस ठीक है कॉलेज का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगा देर यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन ओके नाउ अब कॉलेज का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है समझ में आ गया कॉलेज व्हाट कॉलेज प्लेज अ क्रिटिकल रोल हियर बाय क्रॉस वेरीफाइंग योर एप्लीकेशन ठीक है जो आपका एप्लीकेशन है दैट इज क्रॉस वेरीफाइड बाई योर कॉलेज देन दे विल रिव्यू योर रिक्वेस्ट ऑफकोर्स टू एंश्योर दैट दे आर मतलब जो रिवैल्यूएशन आपको चाहिए दैट इज इन करेक्ट ओवरव्यू और नॉट 
ठीक है सो दिस स्टेप इज एसेंशियल टू फिल्टर आउट वॉट एनी एप्लीकेशन वन टू इश्यू एंश्योर दैट ओनली जेन्यून केसेस ऑफ पोटेंशियल एरर्स आर फॉरवर्डेड फॉर रीवैल्यूएशन ठीक है अब वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है हमारा दैट इज वॉट अब जो है आपके कॉलेज के हाथ में चला गया है कॉलेज इन्वॉल्व वॉट इट इन्वॉल्व द चेकिंग ऑफ योर एप्लीकेशन क्लियर इंश्योरिंग दैट वॉट योर करेक्ट प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड एंड देन द एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड एंड इन ऑल द एस्पेक्ट यू कैन से दैट ठीक है so i hope you have understood it what you have to do first of all you have to understand what you have to understand you have to identify that yes you are confident to your answer theek hai aapka matlab jo bhi answer likha hai ya jo bhi paper hai you are confident that ki maine sahi likha hai right itne kam to marks nahi aane chahiye the jitna mujhe backlog lag jaye correct they are in such a thinking that they have done correct and why have this happened to them theek hai so for that purpose only this method is made for students clear sabse pehle aapne apna kaam kar diya aapne jo bhi photocopy reevaluate kar di application jo hai aapne apne college office tak pahuncha diya ab aapka kaam उधर तक खत्म हो जाता है मेजरली नाउ कॉलेज व्हाट विल डू इट विल रिव्यू योर एप्लीकेशन ठीक है जो भी अगर उनको चांसेस लगते होंगे दैट रिवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस देन ओनली व्हाट विल हैपन दे विल अप्रूव योर रिक्वेस्ट एंड देन फ्रॉम कॉलेज आपको यूनिवर्सिटी के तरफ जो है आपका फॉर्म चला जाएगा समझ में आ गया अब यहाँ पर क्या है ऑनलाइन ऑफलाइन सबमिशन का है टाइमली डेडलाइन है कॉलेज सबमिशन है ये मैंने क्या लिख के रखा है तो दिस इज व्हाट सबमिशन टू द यूनिवर्सिटी मूविंग फॉरवर्ड समझ में आया व्हाट सी आफ्टर द कॉलेज हैज वेरीफाइड योर रिवैल्यूएशन रिक्वेस्ट इट इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी है ना Now this submission is done both online and offline. ठीक है टू इंश्योर वट एवर देयर रिडंडी इज देयर सो to avoid any technical issues that might delay the process so this dual mode is made up okay now this dual mode submission ensures what that your application is received and processed promptly samajh mein aa gaya to ye aapko janne ki zarurat hai because you are applying for that thing na so you have to understand like ki whatever what is the process which is going After you have submitted, right? So ab ye online bhi hota hai and offline bhi hota hai. ठीक है, so whatever uh, mode your college can prefer. So the college must complete this submission within what five days only from the date you submitted your revaluation request. Clear? This tight deadline ensures that the process moves swiftly and efficiently. Why? Because you have to minimize the waiting period for students. The university, upon receiving the application, acknowledges the receipt and then starts the revaluation process without undue delay. समझ में आ गया नो दिस सिस्टम इज व्हाट इट इज डिजाइन टू मेंटेन अ स्ट्रीम लाइन वर्क फ्लो एंड टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइमली जस्टिस इन एकेडमिक इवैल्यूएशन आई होप द की पॉइंट्स व्हिच आर गोइंग टू हैपन फ्रॉम कॉलेज टिल द यूनिवर्सिटी आर क्लियर इन योर माइंड एंड व्हाट इज योर रोल इज क्लियर इन योर माइंड ओके नाउ लेट्स गो फर्दर यूनिवर्सिटी रिवैल्यूएशन प्रोसेस दिस इज अ रिगरस रिव्यू व्हाट three major points i have written double correction recounting of marks issuance of corrected marks now how this correction will be made and how you will get marks take okay? a very big question in our mind so what how uh, that thing will happen so listen carefully once the university receives your application na it initiates the revaluation process theek hai now the answer sheet whatever may be your answer sheet you have put in for revaluation it undergoes a rigorous revaluation by two independent evaluators samajh mein aaya ek hi koi evaluate nahi karega bar bar recheck nahi karega two independent evaluators are there who will check your answer sheet very carefully theek hai this double correction method ensures a high degree of accuracy and fairness each evaluator independently reviews the answer sheet they reassesses the answers and recalculates the marks awarded 
ठीक है दिस मेथड सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेज द चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर एंड वट एवर वी से बायसनेस है ना एज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इवेल्युएटर्स इंश्योर दैट एनी डिस्क्रिपेंसीज आर आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड ठीक है During this phase, what happens? The evaluators also recount the marks to include any grace marks that might be applicable. Grace marks are awarded in specific situations only. Remember, as per the SPBU University's regulation to help students pass or improve their grades. ठीक है अगर थोड़े बहुत marks की जरूरत है and that marks uh, are leading to your YD right year down, so they can give you the grace marks. So there are many of the regulations they follow for giving you the grace marks. Okay, after completing the double correction and recounting, university. updates your marks okay lekin lekin updates your marks aapka definitely correction hoga definitely aapke marks jo hai wo badhenge this is not written anywhere and this is not true also many people apply for evaluation but it is not necessary ki everyone will get that the benefit Why? Because अगर आपके तीन मार्क्स या फिर तीन से ज्यादा मार्क्स अगर बढ़ते होंगे देन ओनली द मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एंड देन ओनली दे विल बी मेड करेक्टेड इन योर मार्कशीट एंड वॉट एवर योर मार्क्स विल बी इंक्रीज समझ में आ गया सो दिस इज द क्राइटेरिया ओके दीज करेक्टेड मार्क्स आर देन इश्यू टू यू प्रोवाइडिंग अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस मेड ड्यूरिंग योर रीवैल्युएशन प्रोसेस ठीक है दिस स्टेप इंश्योर्स व्हाट दैट यू हैव अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड द फाइनल आउटकम ओके दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड इफ यू थिंक यार एक uh, एक मार्क मेरा यहां पे बढ़ सकता है या ज्यादा दो मार्क्स बढ़ सकते हैं सो डोंट put for revaluation because three marks are compulsory three or more marks are only gonna uh, increase your marks okay then only they will apply for what your increment otherwise they will not apply okay now let's go ahead here is rechecking marks the impact of revaluation theek okay? hai what is the uh, criteria for mark changes increase of what i have told you three or more than three marks theek okay? hai and original marks if less than three what is the consideration of rechecking of marks theek okay? hai this is also very important so what is the detailed description about this listen carefully the final step theek okay? hai this is the final step in revaluation process which involves the consideration of rechecked marks okay university has set a specific criteria like the rechecked marks will only be considered as i told you if there is an increase of 3 or more marks from the original score clear this policy ensures that only significant discrepancies are addressed if the revaluation results uh, in an increase of less than 3 marks the original marks will remain unchanged ठीक है दिस थ्रेश होल्ड इज डिजाइन टू बैलेंस द नीड फॉर एक्यूरेसी विद द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ इवेल्युएशन प्रोसेस बाय सेटिंग दिस क्राइटेरिया द यूनिवर्सिटी इंश्योर्स दैट रिवेल्युएशन प्रोसेस रिमेन्स फेयर एंड एफिशिएंट इट प्रिवेंट्स माइनर एरर्स फ्रॉम लीडिंग टू अननेसेसरी चेंजेस वाइल एड्रेसिंग द डिस्क्रिपेंसीज वट एवर यू हैव मेड दैट कुड अफेक्ट द स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड अकेडमिक रिकॉर्ड ठीक है सो ऑफकोर्स ये दोनों के लिए भी जो है प्रॉफिटेबल है फॉर यूनिवर्सिटी एज वेल एज फॉर स्टूडेंट्स ठीक है तो वट एवर इम्पॉर्टेंट इज देर अबाउट दीज स्टेप्स आई हैव मैंशन फ्रॉम योर साइड वॉट स्टूडेंट्स हैव टू डू फ्रॉम कॉलेजेस साइड वॉट कॉलेजेस विल परफॉर्म देयर रोल एंड वॉट यूनिवर्सिटी विल डू एंड आफ्टर रीचेक रीचेक्ट मार्क्स वॉट इज द इम्पैक्ट ऑन योर ओरिजिनल स्कूल ठीक है नाउ लेट्स टेक अ मोमेंट टू टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु माइड बी डीलिंग विद बैकलॉग्स it's important to remember that backlogs are not the end of road they are just a part of your academic journey and with the right approach you can overcome them okay firstly understand that revaluation is a valuable opportunity if you believe there has been an error in your marks don't hesitate to apply for revaluation it's your right to ensure that your hard work is accurately reflected in your grades 
the revaluation process is designed to provide a fair chance to correct any mistakes so make the most of it okay secondly use this time to plan and prepare for your upcoming exams backlogs can be a setback but they also provide an opportunity to reassess your study strategies and improve focus on understanding the concepts thoroughly and practice regularly okay create a study schedule that allows you to cover all the necessary topics subjects whatever may be without feeling overwhelmed lastly stay motivated and positive remember that many successful people have faced academic challenges and have overcome them with determination and hard work keep your goals in mind and don't let a temporary setback discourage you seek support from your teachers friends family and mostly i am there for you they can provide valuable the guidance and encouragement to help you succeed okay so lastly these are the importance of understanding the revaluation process informed decision making clear expectations transparency and fairness whatever i have told you it is all making these key points very clear to you theek hai then the that's all for the day the summary for this uh, video i am going to uh, i will like to tell you the revaluation and verification procedure it involves several steps as as we saw they have designed to ensure fairness and accuracy in a revaluation of exam papers okay so by following these steps students can have confidence that their marks truly reflect their performance right for those dealing with backlogs remember that remember that perseverance and determination are the key use revaluation as an opportunity to ensure accuracy and continue to work hard towards your goals theek okay? hai so for the day any uh, queries from your side please please write in uh, this comment section of this video okay i will reply to all of you and very congratulations to those who have got good marks and don't be sad i will say for the students who have backlogs of even a single subject theek okay? hai so for the day thank you for watching and i hope this explanation helps you understand the revaluation process better okay any queries you can put down in comments okay so thanks for watching and if you have not subscribed to the channel get subscribed as your relate uh, subject related things are going to come on this uh, channel so please share this channel make this channel publicly very famous to all of the sppu students theek okay? hai and make the most of it from your side also okay so whatever your comments will be there on that purpose and also tell me which subject you want okay i will uh, try to make videos on that okay so that's all for the day and if you like the video please hit the like button thanks for watching bye